Hey guys, welcome back. Welcome to Vedantu's Jai Channel. How are you all? कैसे हैं सब लोग? So all my 12 standard students, जितने भी लोग 12 standard में हैं, yes, और बहुत जल्दी Jai का examination लिखने वाले हैं. Welcome all of you guys. This is a special series Jai Flow 2021, which we started in the month of April. और तब से we have come actually a long way. और आज हम लोग नया chapter शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है electromagnetic induction. One of my very favorites from 12th standard because this is where a uh, very important, uh, more just not important, very 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 useful uh, the method of electricity production is what we get to understand, get to know, and uh, later on all those people who are going to get into electrical engineering, yes, all these bases are going to be very helpful for all of you guys. Okay, so आज बात करने वाले हैं Faraday's law of electromagnetic induction की और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है लेंजेस लॉ जिसको बोलते हैं आज उसके बारे में बात करेंगे फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू ऑन द चैनल लेट मी स्टार्ट ऑफ विद माय इंट्रोडक्शन ओके दिस इज मी योर सूरी सर एंड आई एम अ पास आउट ऑफ आई बॉम्बे एंड ऑन दिस चैनल यू ऑल कॉल मी मोगैम्बो वाई माई कॉल मोगैम्बो इज बिकॉज वेन यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन ऑफ जे मोगैम्बो खुश होगा ओके तो गाइज अगर यूट्यूब पे पहली बार आए हो हमारे चैनल के ऊपर दिस इज वेदांतो जेई चैनल वेर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एग्जामिनेशन विद अस सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट वेन एवर योर मोगैम्बो कम्स लाइव यू गेट द नोटिफिकेशन ओके कूल ऑल्सो यू नो दैट वेदांतु हैज इट्स ओन प्लेटफॉर्म जहां पे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपेरेशन कर सकते हो अर्ली एज से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड प्लस तक के स्टूडेंट्स थर्टीन स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स वेदांतु पे हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर ओन टारगेट एग्जामिनेशन वेन आई से स्पेसिफिकली फॉर जे एज एन एग्जामिनेशन वेन यू थिंक ऑफ ज्वाइनिंग एनी क्लासेस बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इलेवन स्टैंडर्ड में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में क्लासेस लगाई होंगी और वेन एवर वी गो टू अ क्लासेज वॉट वी एक्सपेक्ट वी एक्सपेक्ट कि हमें टीचर्स कॉन्सेप्ट सिखाएं हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छे से पढ़ाएं उसके अलावा हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट से असाइनमेंट्स और स्टडी मटेरियल मिले और रेगुलरली हमें टेस्टिंग के थ्रू जाना पड़े ताकि हमें ये मालूम पड़े कि हमारा खुद का प्रेपरेशन कैसा चल रहा है और हमारे खुद के परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं राइट गाइस तो जब आप वेदांतु विद सब्सक्रिप्शन प्लान प्रो ज्वाइन करते हो तो रेस्ट अशोर्ड ये आपको मिलता ही है बट वॉट मेक्स वेदांतु प्रो इवन मोर ऑसम इज वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल तो जब आप वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो आप एक लॉन्ग टर्म बैच के साथ में अपनी जेई या नीट की प्रेपरेशन तो कंटिन्यू करते ही हो उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रेपरेशन में इस जर्नी में आपको बहुत हेल्प करती हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी चैप्टर को रिवाइज करना होता है कॉल स्कूल में हमें यूनिट टेस्ट का एग्जाम आ रहा होता है या हमें जस्ट वी मे हैव मिस्ड अ क्लास बिकॉज ऑफ विच वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर प्रॉपरली तो ये जो माइक्रो कोर्सेज है गाइज ये उसके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी रिकॉर्डेड सेशन नहीं अटेंड करते बल्कि एक लाइव सेशन आप चैप्टर वाइज अटेंड करते हो विद अ टीचर यस गाइस यू हर्ड इट राइट दीज आर ऑल चैप्टर वाइज लाइव कोर्सेस ओके मतलब क्या जैसे अगर आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करने वाले हैं तो इससे पहले अगर आपने कैपेसिटेंस नहीं अटेंड किया था या फिर आपने अगर मान लीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिस कर दिया था तो आप विधानसू प्लेटफॉर्म पे आके ये सारे चैप्टर्स इन डिटेल विद कैरी विद एमसीक्यूज एंड विद टेस्टिंग आप माइक्रो कोर्सेस के साथ में अटेंड uh, कर पाते हो अंडर द सब्सक्रिप्शन प्रो ओके उसके अलावा जब टाइम आएगा जब आपको क्रैश कोर्स की जरूरत होगी तो अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है यू बिकम पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स बैच इज वेल आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी बैच में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज के बैचेस में आप इनरोल कर पाते हो और सबसे यूनिक पॉइंट विच आई थिंक हमारे टाइम पे कभी पॉसिबल नहीं था वेन वी वर एट योर एज एंड दैट इज टू स्टडी फ्रॉम अ टीचर ऑफ योर ओन चॉइस मतलब क्या गई If you want to study physics from me in my classes, you can come and you can attend my physics lectures only. Okay. In fact, you can attend chemistry with Love sir, Harsh sir, mathematics with Arvind sir, or Pulkit sir. So, ये सब tailor made solutions possible हैं आपके लिए. And let me also tell you that this is how that platform of Vedantu, which we call as Wave, looks like. Okay. This is where, like you can see, Pulkit sir is taking a class. Students are able to interact with them when with the teacher as well. They are able to ask their doubts Q and A panel में. उसके अलावा सबसे important बात ये सारे सेशंस लाइव होते हैं टीचर के इंटरेक्शन के साथ में होते हैं दिस इज हाउ द इंटायर प्लेटफॉर्म लुक्स लाइक ओके तो गाइस इफ यू वांट टू ज्वाइन व्हाट यू हैव टू डू ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो दिस लिंक बहुत ही सिंपल सा लिंक है vdnt.in/yt/pro लिख भी सकते हो टाइप भी कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक अवेलेबल भी है 
और वहां जाके ऑल यू हैव टू डू ए सिलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन कि आप वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ या ट्वेल्व मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ऑब्वियसली द लॉन्गर बी द सब्सक्रिप्शन द सेविंग्स आर अकॉर्डिंगली मोर ओके गाइस उसके अलावा अभी एक और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए दैट यू कैन गेट टोटल थर्टी परसेंट ऑफ डिस्काउंट इफ यू गो बाय दिस कोड एस एम प्रो अगर आप एस एम प्रो कोड यूज करते हो यस yes, गाइस तो आपको 15 नहीं 30 परसेंट डिस्काउंट मिलता है आपके ज्वाइनिंग फीस पे आपके ट्यूशन फीस के ऊपर ओके गाइस सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम अपॉर्चुनिटी तो डू गो ऑन दिस लिंक एंड यूज द कूपन कोड एस एम प्रो एंड टेक द एडवांटेज एंड ऑब्वियसली आई विल सी यू इन द क्लास रूम ओके कूल ऑसम तो गाइज आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर एंड अंडरस्टूड तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नया चैप्टर कॉल्ड एज पैराडीज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसके बाद बात करेंगे लेंसेज लॉ के बारे में तो गाइज द एंटायर स्टोरी ऑफ पैराडीज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस अराउंड द कॉइल तो इस एनिमेशन में वॉट यू आर सींग इज दैट देर इज देर आर टू बार मैग्नेट विच आर फेसिंग इच अदर एंड देर इज अ कंडक्टिंग कॉइल जिसे हम मूव करवा रहे हैं रोटेट करवा रहे हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ विच देर बी समथिंग विच विल हैपन विच विल रिजल्ट इन द करंट ओके तो ये समझने के लिए ऑब्वियसली हमें सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना जरूरी है राइट गाइस तो इफ यू रिमेंबर फ्लक्स का डिस्कशन हमने प्राइमरीली किया हुआ है इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने डिफाइन किया था दैट फ्लक्स वॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वैक्टर वॉट एक्जैक्टली फ्लक्स इज फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच आर क्रॉसिंग अ गिवन एरिया राइट So if we define magnetic flux here, so it is nothing but the dot product of magnetic field with the area vector. So अगर हम इसे in terms of angle between magnetic field and area vector लिखते हैं, so it is going to be B into A into cos of theta. Just refer the diagram also. You can see that these purple lines are representing magnetic field. This is the imaginary area through which we are interested in talking about the flux, the number of field lines crossing this area. So area vector of that एरिया पार्ट बिकम्स पर्पेंडिकुलर टू इट वी नो दैट राइट तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो थीटा हो जाता है एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स वॉट विल बी दसआई यूनिट एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एज यू कैन सी इज नथिंग बट टेस्ला मीटर स्क्वायर या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल सकते हो या और भी अच्छी यूनिट है इसकी जिसे हम वेबर बोलते हैं इन शॉर्ट वी राइट इट एज डब्ल्यू बी एंड डेफिनेटली टेस्ला मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो करेक्ट राइट गाइज उसके अलावा ये एक स्केलर क्वांटिटी है और डायमेंशन यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट इफ यू नो द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ओके गाइस कूल ऑसम तो अब बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में तो फैराडे ने बाय वेरी 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 यू नो एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट वेन एवर यू टेक अ बार मैग्नेट एंड यू टेक अ कंडक्टिंग ऑयल तो ही वॉज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट in which already a voltmeter was connected to a coil and it is obviously a solenoid here so if you make the bar magnet move relative to the coil matlab coil ke respect mein agar aapki bar magnet move karti hai to jo voltmeter hota hai it starts showing some deflections right guys which means what there is some current which starts getting induced in your current in, in your conducting loop so what he concluded that whenever there is a change or there is a relative motion between the magnetic bar magnet and the coil or you can say whenever there is a relative motion between magnetic field and the loop in which the current is going to get induced then there is an induced current which is produced in that coil okay aur acche shabdon mein ise bola jaye to bar magnet aur coil ke relative motion se kya cheez change ho rahi hai wo hai number of field lines which are going to get linked with the coil so jaise hi bar magnet close or it starts going far away what it does it changes the number of field lines which are passing through the coil and as long as this change keeps on happening yes it's very important the bar magnet should not become stationary or the change the relative gap between the two should not become constant it should keep on continuously changing as per the animation also so when this happens the flux through the coil continuously keeps on changing because of which an induced emf is produced there how do we find that induced emf is found as minus of 
d phi by dt okay we know that flux is written as b into a into cos of theta so agar hum ise put kar dete hain to ea mein pata hai minus of d b a cos theta phi dt now why have i not taken any of them out of differentiation and why there is a negative sign तो सबसे पहले बात करते हैं बी ए कॉस थीटा के बारे में अगर हमें ई एम एफ कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए फ्लक्स को चेंज होना जरूरी है फ्लक्स को चेंज होने के लिए या तो तुम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो बाय ब्रिंगिंग इट क्लोजर और टेकिंग इट अवे फ्रॉम द कॉइल विच विल चेंज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉइल इट विल कीप ऑन चेंजिंग राइट दूसरा हम कॉइल के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं श्रिंक कर सकते हैं एक्सपैंड कर सकते हैं टू चेंज द flux through the coil without changing the orientation of the bar magnet or without moving the bar magnet also and third thing jo sabse zyada feasible hogi in your power plants is don't do anything to the bar magnet don't change the area of a coil rather just keep on changing the angle between them matlab kya jo humne yahan pe animation dekha tha this is what we will see is the most feasible thing to be done in a generator and in a power plant of electricity also okay guys so सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है टू चेंज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स सेकेंडली वाई देर इज अ नेगेटिव साइन उसके बारे में बात करेंगे एंड दैट इज वाई लेंस लॉ इज गोइंग टू गेट वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो उस बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर दैट द इंड्यूज डी एम एफ इज नथिंग बट माइनस डी फाइव बाई डी टी फॉर यू सुपर कूल विजुअलाइजेशन एज ऑलवेज यू कैन सी दैट वेन द बार मैग्नेट इज मूविंग रिलेटिव टू द कॉइल द नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच आर कनेक्टेड विच आर लिंक्ड टू द कॉइल you can see as it is coming close the magnetic field lines are increasing means flux is increasing and you are taking it away when you are taking the bar magnet away what you are seeing here is that your number of field lines are decreasing through the coil and as long as this happens flux changes and as long as flux changes you can see this keeps on happening and emf is produced okay guys awesome chalo so ab baat karte hain lenz law ke bare mein so lenz law bahut hi interesting hai in terms of understanding the direction of induced current Lenz law actually obeys the law of conservation of energy. What it says that जो direction है induced current का it will always be in such a way that the coil will try to oppose the change in flux through it. Confusing? I understand. So guys, very simply, if I have to put this. If you are bringing a bar magnet closer to the coil, you are increasing the flux through the coil. So coil will try to create its own magnetic field, which will try to oppose the magnetic field, which is trying to increase through the coil. Okay. So as per the diagram, if you will see what is happening here, the north pole is approaching the coil, which means what? The number of field lines are going to increase through the coil, which are going to pass through this, right? As we were seeing here, the so number of field lines are increasing when the north pole is coming closer. So coil, if bar magnet ke magnetic flux ko increase nahi hone dena chahta hai, so what it will try to do, what it should do, it should try to repel the bar magnet, right? And that is why it will try to send its own magnetic field in the opposite direction. And for doing that, its magnetic uh, flux. Has to be outside towards the right side, and for that the current has to be as per the diagram that you are seeing here. Or in simple words, me bolu. So, if North Pole approach kar raha hai towards the coil, then to not let the flux increase that easily, the coil will also create a North Pole in front of it. Okay, मतलब ये कि if this is your bar magnet which is approaching, ये South Pole है, यहाँ पे North Pole हो गया. तो यहां पे एक नॉर्थ पोल क्रिएट होना चाहिए ठीक है तो नॉर्थ पोल से अब करंट का डायरेक्शन कैसे जज करेंगे दिस इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गोइंग टू बी आई होप यू आर फॉलोइंग दिस पीपल मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज करंट हमें जनरेट होता हुआ दिखाई दिखाई नहीं देगा ऑब्वियसली विल बी एबल टू जज इट विद हेल्प ऑफ अम्पेयर मीटर और गैल्बेनो मीटर और अ वोल्ट मीटर इज वेल ओके सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू Take a bar magnet with its north pole closer. This is what it will try to do. It will try to create a north pole. Ah, if you take south pole in front of it and you are trying to approach it, then in that case, the coil will try to create south pole. Okay. So, this is why we first talk about the other thing. What will happen if your bar magnet is being taken away? So, if you take the bar magnet too far, then what will happen? The flux of the 
ये कॉइल के थ्रू रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा एंड कॉइल डज नॉट वॉन्ट दैट चेंज कॉइल डज नॉट वॉन्ट एनी थिंग टू चेंज थ्रू इट एंड वेन दैट हैपन्स कॉइल वुड ऑलवेज वॉन्ट द फ्लक्स चेंज टू बी अपोज तो अगर हम कॉइल को दूर लेके जा रहे बार बार मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो वी आर एक्चुअली टेकिंग नॉर्थ पोल अवे तो हाउ विल यू नॉट लेट द नॉर्थ पोल गो अवे बाय क्रिएटिंग एन अट्रैक्टिव पॉसिबल पोल देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ यू आर टेकिंग अ नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट अवे और बार मैग्नेट इज टेकन अवे विद नॉर्थ पोल फेसिंग देन इन दैट केस द कॉइल विल ट्राई टू क्रिएट अ साउथ पोल हेयर राइट पीपल तो उसके लिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट है यू कैन सी That direction of current is just opposite to it. यहाँ पे anti clockwise था यहाँ पे ये clockwise current हमें दिखाई देता है right? Important है direction in which you are trying to take your bar magnet. Remember that. Okay? मतलब क्या अगर हम bar magnet को close लेकर के आ रहे हैं तो जो भी pole सामने face कर रहा है bar magnet को exactly वही pole सामने create होगा in order to repel the bar magnet. Okay? And uh, if you are trying to take the bar magnet away, so whichever pole is facing the bar uh, coil, that coil will have the opposite pole being created and accordingly you can see the direction of the current that i have drawn south pole hoga so kuch aisa current hona chahiye which is clockwise aur agar north pole hoga to anti clockwise current hoga and that is why because it is trying to oppose the cause of the flux change we write the emf to be minus d phi by dt matlab ye ki agar flux increase hoga to emf will be produced in order to decrease the flux in the opposite direction agar flux decrease ho raha hoga so emf will be produced in the same direction as it was right you can see that yahan pe bar magnet ke magnetic field ka direction towards left side hai jabki coil ke magnetic field ka direction opposite direction mein hai and on this side the magnetic field of bar magnet and the magnetic field produced in the coil both of them have the same direction because it is reduction of the flux here okay guys cool so ye bahut hi बेसिक सी चीज है बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे समटाइम्स इन कंसेप्चुअल पॉइंट्स बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं तो कीप द थॉट प्रोसेस क्लियर एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस वेरी इजीली आफ्टर दैट ओके चलो एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं कॉल्ड एज मोशनल ई मैं इसे एज इन माई स्टूडेंट लाइफ आई यूज टू रिमेम्बर इट एज ई फॉर ई एंड मोशनल आई यूज टू रिमेम्बर इट एज ई मोशनल एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दैट what happens if you have a coil which is placed on a rail this is a rail frame jo purple color ka aapko frame dikhai de raha hai us pe ye rod hai jiski velocity v hai which is moving to the left hand side so the velocity v or s to r jo gap hai that is l and the magnetic field is b we want to find out how much emf is produced in this rod so to calculate that obviously EMF calculate करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मैग्नेट्यूट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड हाउ डू आई कैलकुलेट फ्लक्स इट इज नथिंग बट बी इन टू ए इन टू कॉस ऑफ जीरो डिग्री हेयर बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन साइड एंड एरिया वैक्टर ऑफ दिस पोर्शन पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस इज ऑल्सो पॉइंटिंग इन साइड तो इसे यहाँ पे पुट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो बी कम्स आउट साइड एंड आई एम लेफ्ट विद डी ए बाई डी टी कॉस जीरो इज वन राइट गाइज तो अगर इसका इंस्टेंटेनियस एरिया हम लिखें तो इंस्टेंटेनियस एरिया इज नथिंग बट एल इन टू एक्स राइट ये लेंथ जो है ये हमें एक्स दी हुई है और जो विर्थ है वो एल दिया हुआ है एल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट इन दिस केस तो एल कम्स आउट एंड यू आर लेफ्ट विद डी एक्स बाई डी टी एंड वॉट इज डी एक्स बाई डी टी कैन आई से दैट इज द रेट एट विच डिस्टेंस एक्स इज डिक्रीजिंग एंड दैट इज नथिंग बट योर वी हेयर तो ई का जो एक्सप्रेशन आता है गाइज it comes out to be b into l into v because dx by dt is nothing but your velocity with which your rod is moving so blv is the expression of e motional okay cool so what we have learned today that the emf due to flux change is given as rate of change of flux how fast or how slow the flux is changing will define how much emf is generated to change flux you can change magnetic field you can change area or you can change the angle between area vector and magnetic field and uh, the direction of the emf induced or the rather the current induced is such that it will try to oppose the change in the flux through it, through the coil okay and right now in front of you the motional emf okay guys chalo to time aa gaya hai ab kuch questions solve karte hain examples dekhte hain okay so guys very first question 
it says that we have a coil of 100 turns and uh, its area is 5 cm square. It is placed in the magnetic field. The normal to the plane of the coil makes an angle of 60 degree with the direction of the magnetic field. So, we have area vector or magnetic field ke beech ka angle. Bhi diya hai. Hame flux calculate karna hai. Let me change the color to something which is visible. So, flux ho jayega n into b into a into cos of 60 degree. Why n? Because jitne number of loops honge, utna number of field lines cross hoke ja rahe honge, utne number of coils se. So, n is given to you as 100, b is 2 by 10, area is 5 centimeter square, meter square mein convert kar lete hai. And cos 60 is half. So 2 gets cancelled, 0 gets cancelled. I have 5 into 10 to the power minus 3 Weber as the answer. Or you can also call it Tesla meter square. Means answer comes out to be option A. Okay, guys. Cool. Keep solving along with me. Next question. Options may jo ye n likha hai, that is basically nano 10 to the power minus 9. Question says that a bar magnet. Sorry, a magnetic field in a certain region is given as 40 I cap minus 18 K cap Gauss. So, CGS unit may value given hai. And how much flux passes through a 5 centimeter square area loop if the loop lies flat on XY plane? So, dekho yaar, magnetic field jo vector hai, wo hume diya hua hai 40 I cap minus 18 K cap. And that to Gauss mein hai, to se SI unit may convert karte hai, yuki Weber likha hua hai. So 10 to the power minus 5 tesla. Similarly, area vector ki agar baat karu, to xy plane mein wo body agar uh, jo coil ki body hai, wo rakhi hui hai. So definitely direction k cap hoga area ka. That is 5 into 10 to the power minus 4 k cap meter square. Okay. So flux kya ho jayega? Flux is nothing but b dot a. Or is case mein k or k ka hi multiplication ho paega. So, first part becomes 0, second part is 5 into 18, that is 90, into 10 to the power minus 4, and minus 4 becomes 10 to the power minus 8, and that is Weber. This is minus 90, because we have a nano Weber mein answer, so we have 0 ko add kar dete hai, aur ye bin 10 to the power minus 9. Right, guys? Becomes minus 900 nano Weber. That means correct answer comes out to be option A. Okay, cool. Next question it says that a coil having an area of 2 meters square is placed in a magnetic field which changes from 1 Weber meter square to 4 Weber per meter square in intervals of 2 seconds. So the average GMF produced will be how much? So magnetic field change ho rahi hai, 1 to 4 ja rahi hai. So directly hum magnitude ki baat karte hai because sare options positive hai. So we can say that it is going to be A into delta B by delta T and uh, area vector as magnitude 2. Magnetic field is changing 1 to 4 and in 2 seconds only. So ye cancel ho jata hai. Answer very simply comes out to be 3 volts. Okay. Okay guys. Okay, another one. This is also easy. We flux diya hua hai, how it is changing with time and we have to find out induced EMF at t equal to 3 seconds. So, EMF up q ki options negative hai, so we properly religiously likhna padega minus d phi by dt or differentiate karte hai. 10 t square differentiation will be 20 t and this is minus 50 plus 0 or t ka value of yaha pe put kar dete hai, 3 seconds. So, minus of 60 minus 50 so this is minus 10 volts so emf ka hamara jo value aata hai that comes out to be minus 10 volts here okay cool okay next one a magnetic flux of 500 micro weber that means 10 to the power minus 4 weber micro weber is 10 to the power minus 6 weber that much flux is passing through a 200 turn coil and is reversed in 20 milliseconds. Matlab 50 micro Weber becomes 0 and again becomes minus 500 micro Weber in 20 milliseconds. So, we will know the average EMF is how much. So, first change in flux calculate. Kar lete hai. Okay. So, final flux, jo hai, as you can see, all the options are positive. So, final flux, jo hone wala hai, say that is 500 micro Weber. And initial, which was minus 500. Tha. 
ठीक है गाइस जस्ट टेकिंग केयर ऑफ नेगेटिव साइन तो दिस मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर माइनस सिक्स तो ये आता है थाउजेंड इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स वेबर और सिंपली टेन टू द पावर माइनस थ्री वेबर दैट्स बेसिकली और चेंज इन फ्लक्स तो ई एम एफ इंड्यूस्ड विल बी माइनस ऑफ एन डेल्टा फाइव by delta t as many number of loops are there that many number of times the flux will be linked right so number of turns ka value kyunki options hamare positive hain to negative sign ko main hata deta hu aur ya fir mujhe actually yahan pe minus lena chahiye tha if you wanted to go with the negative sign so it will be n delta phi by delta t number of turns hai 200 क्स चेंज है 10 टू दी पावर माइनस थ्री और टाइम है 20 इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री तो 10 टू दी पावर माइनस थ्री कैंसिल हो जाता है एंड ई कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट अगेन ओके गुड मूविंग ऑन टू दिस वन दिस सेज दैट यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट जीरो फाइव टेस्ला एरिया ऑफ द कॉइल इज चेंजिंग फ्रॉम हंड्रेड एंड वन टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर Without changing the resistance, which is two ohms, the amount of charge that flows through this period is how much? Again, देख सकते हो options सभी positive दिए हुए हैं तो हमें किसी भी तरीके से charge के polarity के बारे में भी बात नहीं करना है. So all we have to see is EMF का जो magnitude होगा, that is going to be uh, magnetic field is constant. It is going to be delta A by delta T. And क्योंकि हमें charge calculate करना है तो मैं इसे I into R लिख देता हूँ, which is directly from Ohm's law. ठीक है तो करंट विच इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कम्स आउट टू बी बी बाय आर इनटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी आर देयर नंबर ऑफ टर्न्स हेयर तो देयर इज नथिंग बीइंग मेंशन अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स तो वन नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं व्हाट यू सी हेयर डेल्टा टी गेट्स कैंसिल्ड एंड डेल्टा क्यू कम्स आउट टू बी बी बाय आर डेल्टा ए राइट गाइज तो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है फाइव बाई हंड्रेड रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है वन बाई टू एंड द अमाउंट ऑफ एरिया चेंज इज वन सेंटीमीटर स्क्वायर सो वन एंड टू टेन टू दावर माइनस फोर लिख देते हैं इसे तो वॉट यू सी यू गेट दिस एज टू पॉइंट फाइव दिस ऑल्सो गोज इन न्यूमिरेटर बिकम्स टेन टू दावर माइनस सिक्स कुल ऑफ दैट मीन्स आंसर वेरी सिंपली कम्स आउट टू बी ऑप्शन ए ओके Cool. So, मैंने क्या किया ई एम एफ का एक्सप्रेशन लिखा उसे आई आर से इक्वेट किया बाय ओम्स लॉ और वहां से हमने आई को लिख दिया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी रेट ऑफ लो ऑफ चार्ज और रेजिस्टेंस को राइट हैंड साइड पे ले गए और सिंप्लीफाई किया दिस वन दिस से दैट यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू इंटू टेन टू दावर माइनस टू टेस्ला विच एक्ट एट राइट एंगल टू अ कॉइल ऑफ एरिया हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर विथ फिफ्टी टर्न तो इफ द एवरेज ई एम एफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज पॉइंट वन वोल्ड When it is removed from the field, मतलब ये कि अगर हम ई एम एफ की बात कर रहे हैं तो दैट इज बेसिकली फाइव टू माइनस फाइव वन बाई डेल्टा टी विदेटिव साइन तो इसमें फाइनल फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा एज यू आर रिमूविंग द कॉइल वी कैन से दैट ई एम एफ ये जीरो करने पर माइनस माइनस प्लस विल कम आउट टू बी फाइव वन बाई डेल्टा टी एंड फाइव वन का वैल्यू हमें पता लगाना होगा लिखना होगा इनफैक्ट एंड इट इज हैपनिंग इन टाइम टी तो टी पता लगाना है तो फाइव वन बाई ई फाइव वन इज गोइंग टू बी बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ जीरो डिग्री बिकॉज दैट इज पोपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड ई एम एफ ई तो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है दोस्तों टू इंटू टेन टू दावर माइनस टू एरिया इज हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर तो टेन टू दावर माइनस फोर और नंबर ऑफ टर्न भी हमें फिफ्टी दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए नंबर ऑफ टर्न फिफ्टी लिख देते हैं और ई एम एफ हमें दिया हुआ है पॉइंट वन राइट तो इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं गाइस तो हमें जो आंसर मिलता है सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो एक डेसिमल हटा के मैं यहाँ जीरो ऐड कर देता हूँ तो दिस टू इंटू फाइव हंड्रेड इज थाउजेंड दैट इज टेन टू दावर थ्री एंड दिस इज हंड्रेड सो टेन टू दावर टू एंड दैट इज टेन टू दावर माइनस सिक्स तो टेन टू दावर फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स इज टेन टू दावर माइनस वन और सिंपली पॉइंट वन सेकेंड्स That much amount of time will be taken in order to reduce the EMF from point one to zero eventually. Or you can say the EMF will change when the flux changes from non-zero to zero value. Okay, guys, cool. Let's go to this one. 
This says that two rails of railway track insulated from each other and the ground are connected to a millivolt meter. What is the reading of volt meter when a train travels with a speed of 180 kilometer per hour or you can say 50 meters per second, right? 180 kilometer per hour ko 5 by 18 se multiply kar denge. So 50 meters per second aja hai velocity. And the magnetic field ka vertical component of magnetic field of earth lena padega. So this is basically the case of motional EMF where V is the velocity, magnetic field is dV and this length L is given to us as 1 meter. So motional EMF is D into L into V. Magnetic field is 2 into 10 to the power minus 5. L is 1 and velocity is 50. So this is 100 into 10 to the power minus 5 or simply 10 to the power minus 3 volts is the EMF which will be recorded by your voltmeter. Okay guys. Now this one. This says that we have a horizontal wire. Here is a horizontal wire hai, which is free to slide on a vertical rail. So these vertical rails are where this wire slide karke niche girna, girne wala hai because of gravitational force. And uh, as it keeps on falling, obviously motional EMF will be generated and uh, because of which some current will start you know, flowing in it. Because of which it will start experiencing a magnetic force which eventually will grow to be able to balance the mg force. So if that force is B into I into L, then that should be able to balance mg. Question is asking us ki kitana velocity, terminal velocity achieve ho jayega. Terminal velocity is basically the constant velocity after which it will keep on falling with a constant speed. So wo constant speed kitni hogi wo pata lagana hai. So current obviously E by R hoga and EMF is motional EMF which is B into L into V into L by R which is equal to mg. So yaha se V into B square into L square equal to mgr and V ka expression a jata hai mgr by B square L square. Okay, though many try nahi kiya hai usse dimensional analysis se. But you can try and see that the answer hai, it can also be found by just doing the dimensional analysis. First option jo hai, usme ye one nahi hai, this is L. You can again check the dimensions here. Yeah. Okay guys, time for your homework question. We have a square coil of side 0.5 meters which has movable sides. And it is placed such that its plane is perpendicular to the magnetic field of induction point to Tesla. So if all sides are allowed to move with a speed of 0.1 meter per second for 4 seconds outwards, then what will be the average induced EMF in the coil is what you have to find out. Okay, so people try this question, solve this, you have your options here. Do tell me in the comment section what is the answer that you are getting. Okay, so do try and uh, do try to solve this question and tell me the answers. Okay? Also, for people who are new on the platform, want to know कि कैसे हम लोग पहले के sessions जो miss कर दिए हैं उसे cover up कर सकते हैं। तो guys बहुत ही simple सा तरीका है। All you have to do, guys, you have to go and look for the playlist on the channel. Channel के playlist में आप जाओगे, तो आपको ये playlist वहाँ पे मिलेगी जीतलो 2021 physics, chemistry और mathematics के separate playlist भी हैं। Accordingly, you can cover up the portion that you have missed. And obviously, other way is if you want to study live. You can come on Vedantu Pro and Vedantu Pro pe aap micro courses attend kar sakte ho kisi bhi chapter ke as per your wish. Not just 11th, not just 12th, kisi bhi classes ke liye. Okay. Cool. Also, if you are not on the Vedantu's Telegram channel where we share the assignment solutions, study material and daily updates, which is also to be known that is totally free of cost. So, simply a link follow karo. Description box me a link mil jayega. And be on the Telegram channel and stay connected with me and all the other master teachers here. Okay, guys. So this brings us to the end of the session. If you electromagnetic induction, but do press that like button over here in the video and uh, share with your friends also. In this difficult time of Corona when classes and schools are not opening yet, you can continue your JE preparation on Vedantu's JE channel itself. And that is why I want you people to subscribe to the channel. And press the bell icon so that whenever your Mugambo comes live, you get the notification. Okay. So on that note, signing off. Your Suri sir. I'll see you very soon. Till then, take care. Keep smiling and be safe. Bye-bye guys.